Bienvenidos a este segundo capítulo en el que estamos aprendiendo todo lo necesario para diseñar pantallas a medida con el ecosistema Azkio. Recordaréis de capítulos anteriores que nos habíamos quedado exportando variables en Azkio, ¿verdad? Tenemos este listado de exportación de variables y vamos a fijarnos ahora en que estas variables tienen aquí una dirección, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Muy bien, pues estas direcciones nos van a hacer falta ahora para utilizarlas en nuestra pantalla. Por aquí tenemos un AnyDesk conectado a mi pantalla. Simplemente vamos a hacerle doble clic. Ponemos la contraseña. Nos vamos al escritorio y vamos a ver que en todas las pantallas ASCIO, de cualquier tamaño que sea, desde las 4 hasta las 32 pulgadas, siempre vamos a tener estas cuatro aplicaciones instaladas y en el escritorio. Por un lado, la aplicación de Casambi, que va a ser la que arranca por defecto siempre en todas las pantallas, excepto que lo cambiemos. La propia aplicación de NIDES, que es la que estamos usando para esta conexión. Y dos Virtuinos diferentes. Uno, el Virtuino 6, y otro, el Virtuino 6 Viewer. Hay una diferencia importantísima entre estos dos y se usan para cosas totalmente diferentes. Virtuino 6 se va a utilizar para diseñar los escenarios para nuestros clientes. Y el Virtuino 6 Viewer se va a utilizar únicamente para utilizarlos. O sea que una vez que terminemos nuestro proyecto en el Virtuino 6, lo exportaremos y lo cargaremos en el Virtuino 6 Viewer. De esta forma, el usuario final podrá utilizar lo que hemos diseñado, pero nunca podrá pasar a modo edición. Por lo tanto, para explotación, el Virtuino 6 Viewer es nuestra opción correcta. Vamos entonces a entrar en el Virtuino 6. Y para conectarnos a nuestro ASCIO, simplemente debemos hacer lo siguiente. Nos iremos a estos tres puntitos, nos iremos a Server Settings, vamos a añadir uno nuevo, va a ser de tipo Modbus TCP, y vamos a llamarlo ASCIO, en nuestro caso ASCIO LITE, y yo sé que en este momento esta pantalla está conectada a uno de los puertos LAN de mi Azkio Lead. Por lo tanto, puedo utilizar 172.20.20.1. Esto sería suficiente de entrada. ¿De acuerdo? Para comprobar si lo hemos hecho bien y si esta conexión va a funcionar, tenemos aquí abajo un botón que nos permite testear esta conexión. Nos ha puesto un mensaje en verde, lo cual quiere decir que efectivamente esta conexión ha funcionado perfectamente. Si el mensaje es en rojo, es que no ha podido conectarse, y si es en azul, es que se ha quedado intentándolo, pero no lo ha conseguido. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos nuestra pantalla conectada a nuestro controlador ASCIO. Nos hace falta una cosa más, nos hace falta un módulo. Y este módulo, debemos añadir uno nuevo con este más, ya que no existe ninguno. Vamos a llamarlo también ASCIO. Y debemos de ponerle un número. Este número, es importante que recordemos, vamos a ponerle un 1, es el mismo número que habíamos configurado aquí en el servidor. ¿De acuerdo? Cuando activamos la exportación por Modbus TCP, aquí ponemos el número de esclavo, este 1. Entonces, aquí debemos de poner el mismo número. E igualmente tenemos aquí un botón para testear. Como todo ha ido bien, igualmente me lo pone en verde. Vamos a confirmar los cambios. Ya tenemos nuestra conexión con ASCIO completamente configurada y simplemente salimos guardando. Vamos a ver que ya se nos añade en esta lista y debemos habilitarlo. Por defecto está deshabilitado. Entonces lo habilitamos, vemos que se pone en verde. Muy bien, hemos terminado. Vamos a ver ahora de una forma muy sencilla cómo conectar objetos a estas variables. Veíamos que teníamos aquí, por ejemplo, la variable 1 era el level de un dispositivo en la red Casambi. Sabemos que los levels en la red Casambi van del 0 al 255. 
Muy bien, pues nos volvemos a nuestro dispositivo. Y lo ideal para gestionar un nivel es un potenciómetro o un slider en inglés. Pues vamos a seleccionar la opción de slider. Y ahora aquí vamos a ver cómo configurar. Lo primero que vamos a decirle es que debemos conectarnos a nuestro Azkiolite. Y lo segundo que vamos a decirle es que es el canal 1 o el, la dirección 1, porque podríamos tener más. Y el tipo de variable, vamos a ver de qué tipo era el Azkio. Era de tipo natural, natural de 16 bits. Natural quiere decir un número de 16 bits con solo parte positiva. Por lo tanto, es un, un signif, ¿de acuerdo? Porque no tiene signos, solamente son números positivos. Entonces, lo tenemos correctamente seleccionado, un signif worth. ¿Y en qué dirección? Pues muy fácil. Por ejemplo, para hacer nuestra prueba, la 1. Así de difícil. La 1. Ya tenemos nuestro control perfectamente conectado a nuestro ASCIO. Y ese, esa variable que estamos exportando ni siquiera es una variable de nuestro ASCIO. Es una variable directamente del dispositivo Lidernet. Por lo tanto, al mover este potenciómetro, estaremos modificando el valor directamente en la red Casambi, sin ningún tipo de intermediario y sin ningún tipo de espera. ¿De acuerdo? Bien. Los posibles valores que puede contener el máximo y el mínimo son, efectivamente, como está ya indicado, del 0 al 255. Por lo tanto, no tenemos que modificarlo. Vamos a modificar, por ejemplo, vamos a ver primero vamos a ver primero de qué tamaño nos lo pone. Y aquí tenemos una opción que es importante. Enviar el valor cuando el movimiento termina. Y también tenemos la opción de enviar el valor durante el movimiento. Lo ideal para no saturar a la red Casambi es enviarlo cuando el usuario suelta el potenciómetro, no durante todo el movimiento, porque entonces enviaríamos mensajes de forma masiva a la red Casambi. ¿okay? Por lo tanto, el valor tal como lo propone por defecto es correcto. Con esto ya tendríamos este potenciómetro funcionando y nos aparece aquí. Simplemente si lo pinchamos y lo arrastramos, lo ponemos centrado y ahora Veis que estamos en modo edición, porque podemos mover los valores en la pantalla, podemos clicar en un elemento y cambiar sus propiedades. Para irnos a ejecución, para ver esto como lo vería el usuario final, lo que debemos hacer es pulsar en este aspita verde de aquí. Si lo pulsamos, vamos a ver que ya podemos mover nuestro potenciómetro. ¿Ok? Y lo más importante, podemos ver también si estamos consultando los valores de nuestras variables, vamos a filtrar por los levels. Con un asterisco delante. El device one level, veis que tiene 255. Vamos a hacer que esto no ocupe toda la pantalla y vamos a bajarlo. ¿Veis que no me funcionaba? No me funcionaba porque no tenía conectado. He tenido que decirle aquí, connect. ¿Ok? Entonces ahora vemos que al mover esto, de forma directa se nos modifica el valor en nuestro ASCII. Este sería el primer ejemplo muy sencillo con un potenciómetro. Del potenciómetro podemos hacer... Al potenciómetro le podemos hacer muchísimos cambios. Vamos a ver primero cómo volver al modo de edición. Para ello, iremos a estos tres puntitos de aquí arriba y le diremos un lock panel. Y estamos de nuevo en edición. Entonces, muy sencillo. Para ir a probarlo, como lo ve el usuario, aquí. Y para volver, un lock panel en los tres puntitos de aquí arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún detalle más de los potenciómetros. Vais a ver que podemos cambiarle el botón. Podemos cambiarlo de color o podemos subir el nuestro propio. 
vamos a dejar el que tenía, que a mí me gusta. Y vemos que, por ejemplo, también lo podemos poner esto, vertical u horizontal. Dependiendo del diseño que estemos haciendo, nos puede interesar uno u otro. A mí me gusta más el vertical, por lo tanto, lo dejo en vertical. Para hacer otra prueba, vamos a, por ejemplo, usar un interruptor, que sería lo más típico. Estos interruptores, vamos a seleccionar uno de los más usados, por ejemplo este. Vamos a conectarlo a la misma variable para que veáis que ese es siempre lo mismo. Seleccionamos Azkio y seleccionamos la dirección 1. Es importante que veáis que este interruptor tiene aquí qué valor debe enviar para ON. En nuestro caso sería ponerlo a tope, por ejemplo, 255. Y para 0, un 0. Sin más, se va a comportar como un switch. Lo confirmamos, nos aparece aquí. Ejecutamos y vamos a ver que está en ON y que si lo clicamos, como el potenciómetro está enganchado a la misma variable, las dos varían conjuntamente. Y si lo vemos en la parte de atrás, vemos que efectivamente nos está cambiando 255, 0, 255, 0. Veis que es inmediato. ¿Ok? Esto sería el primer ejemplo en el que estamos usando ya componentes del diseñador de pantallas en la pantalla Azkio y ya los tenemos conectados a nuestras variables dentro del controlador Azkio. Como veis, ha sido muy sencillo. Simplemente nos vamos a la exportación, miramos la dirección que tiene cada una de nuestras variables y la usamos en la propiedad, nos vamos a salir primero a edición de nuevo, y lo usamos en la propiedad de dirección en decimal de nuestra variable. Exactamente el mismo número. ¿Ok? Seleccionamos el puerto de nuestro ASCIO. No hay más opciones, pero es importante seleccionarlo porque si no lo ponemos no va a funcionar. Y seleccionamos el mismo tipo de variable. Es importante explicaros una cosa en este punto. Las variables más típicamente usadas para enviar datos desde Azkio, tanto a las pantallas como a la escada, suelen ser siempre las mismas y suelen ser dos. Una variable de 16 bits entera sin signo. ¿Por qué se utiliza esta variable? Pues porque para enviar valores como la intensidad de iluminación, que es un valor entre 0 y 255, un 1, un 0 para saber si algo está activado o desactivado. Es más que suficiente con 16 bits, sin decimales y sin signo. El otro tipo de variable muy usada son los float de 32 bits, este tipo de variable. ¿Por qué? Porque es un valor que ya admite de forma nativa decimales. Por lo tanto, si queremos enviar una temperatura que tenga decimales, una humedad que pueda tener decimales o en general cualquier valor con decimales, es el valor más típicamente usado. Cuando se selecciona un FLOA32 en Azkio, aquí debe seleccionarse FLOA32 de dos registros Big Endian. Es importante no confundirlo con el FLOA32 de aquí arriba, porque si usamos el de arriba no nos va a funcionar, no nos va a traer correctamente la variable. Siempre es el Big Endian. En este caso no vamos a tocarlo porque vamos a dejar el que teníamos y... Con esto hemos terminado este pequeño capítulo de pantallas en el que hemos visto cómo traernos variables de Azkio a las pantallas, cómo generar la conexión con el servidor y cómo conectar pequeños componentes para modificar de forma directa las variables en Azkio. En este caso hemos visto un slider o un potenciómetro y un interruptor. En los capítulos siguientes continuaremos mejorando todo esto y dándole mucha más potencia para que tengáis la oportunidad de diseñar vuestros interfaces a vuestro gusto. Pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo.